ஆண்டவரே உமக்காக காத்திருப்போருக்கு அமைதி அளித்தருளும் அதனால் உம் இறைவாக்கினர்கள் நம்ப தகுந்தவர்களாக காணப்படுவார்களாக உம் ஊழியர்களின் உம் மக்களாக இஸ்ரேலரின் மன்றாட்டுகளுக்கு செவிசாயும் சீராக்கின் ஞான புத்தகம் பிரிவு முப்பத்தி ஆறு இறைவசனம் பதினெட்டு திருப்பலி முனுரை ஆண்டின் பொது காலம் இருபத்தி நான்காம் ஞாயிறு இயேசு கிறிஸ்துவில் நான் யார் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் என்ற கேள்விக்கு பதில் அளிப்பதற்கு ஆலயம் வந்துள்ள இறை மக்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்துவின் பெயரால் அன்பு வாழ்த்துக்கள் இயேசு கேட்கும் நான் யார் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் என்பது வெறும் கேள்வி அல்ல இது ஓர் அழைப்பு அவரது பணி வாழ்விலும் பாடுகளிலும் பங்கேற்க அவர் தரும் அழைப்பு கேள்வில் பதில் என்று வாய்மொழி வித்தைகளை தாண்டி செயலில் இறங்க இயேசு தந்த இந்த அழைப்பை விடுக்கின்றார் இயேசுவை இறைவன் என்று தலைவர் என்று மீப்பர் என்று நம்புகின்றோம் என்று சொல்லுவதில் எளிது ஆனால் அந்த நம்பிக்கையை வாழ்வில் நடைமுறையாக்குவது எளிதல்ல செயல் வடிவம் பெறாத நம்பிக்கை வீணாகிவிடும் இயேசுவை அனுபவபூர்வமாக சந்திக்க அவரை நம்பி அவரோடு நடக்க அவரை போல் நடக்க இறைவனாலும் புயலாலும் துணிந்து நடக்க வாழ்க்கை பாதையை மாற்றி அமைக்க அவர் தரும் ஓர் அழைப்பு இந்த அழைப்பிற்கு நாம் தரும் பதில்கள் வார்த்தைகளாக அல்லாமல் செயல் வடிவம் பெறட்டும் குறிப்பாக வாழ்வில் அனைத்தையும் பறிகொடுத்ததால் நம்பிக்கை இழந்திருப்போருக்கு நம்பிக்கை தரும் வகையில் நம் செயல்கள் அமையட்டும் செயலாற்றம் நம்பிக்கை பெற்றிட இத்திருப்பலியில் மன்றாடுவோம் திருப்பலி ஆகிய ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கின்ற ஆக்னஸ் அவர்களுக்கு குழந்தை பிறந்தமைக்கு நன்றி திருப்பலி ஆகவும் ஷேன் குடும்பத்தினர் இறைவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றி ஆகவும் ரியோ தியானிகா நல்ல உடல் சுகம் படிப்பு வேண்டி வேண்டுதல் திருப்பலி ஆகவும் ஆந்தனி ஞான கிரேசி குடும்பத்தினர் நிலம் விற்கப்படவும் இந்த தெய்வீக திருப்பலியில் நாம் செபிப்போம் ஆண்டவருக்குள் நித்திய இலை பாடுதலை அடைந்திருக்கின்ற எட்வர்ட் ஜோசப் மேரி ஆக்னஸ் எம்சி ஆண்டனி எம்சி வின்சென்ட் எம்சி ஆண்ட்ரூஸ் டாமினிக் லில்லி தெரேசா ரீட்டா மனோகரன் மதிகினி சின்னையா பிரித்தி நேஷன் முதலாம் ஆண்டு திருமதி மார்கரேட் டாலி மற்றும் அனைத்து ஆத்துமாக்களுக்காகவும் இத்திருப்பள்ளியிலே நாம் செபிப்போம் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே ஆண்டவராகேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே ஆண்டின் பொது காலம் இருபத்தி நான்காம் ஞாயிறுக்குள் என்று நாம் நுழைகிறோம் இன்றைய இறை வார்த்தை வழிபாடு நம்மை எல்லாம் இயேசுவின் சீடர்களாய் சீடத்திகளாய் நம் அன்றாடு செலவுகளை சுமந்து கொண்டு இயேசுவை பின்பற்றிட நமக்கான அழைப்பு தரப்படுகிறது சீடத்துவ வாழ்வு என்பது இயேசுவாய் வாழ்வது இயேசுவை போல் அல்ல இயேசுவாய் வாழ்வது எல்லாவற்றையும் இழப்பது எல்லாவற்றையும் இழப்பது என்பது அடுத்தவரின் வாழ்வுக்காக இயேசுவின் மனநிலையோடு என்பதுதான் இயேசுவின் சீடத்துவ வாழ்வு இத்தகைய வாழ்வு நாம் வாழ அருள் வேண்டி இந்த திருப்பள்ளியிலே நாம் செபிப்போம் தூய மர நிகழ்வுகளை நாம் கொண்டாடிய தகுதி பெறும் பொருட்டு நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் எலாம் உள்ள இறைவனிடமும் கடமைகள் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் 
என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்பொழுதும் கண்ணியான புனித மரியாதையும் வாழ தூங்க புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நம் இறைவனாகி ஆண்டவரிடம் அழைத்து செல்வாராக செயலாற்றலை உணர்ந்து உமக்கு முழுதயத்தோடு நாங்கள் ஊழியம் புரிய அருள்வீராக உம்மோடு தூயாவியாரின் வண்டிப்பள் இறைவனாய் என்னும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்யும் எங்கள் ஆண்டவரே சுக்ரிசு வழியாக உண்மை மந்தாடுகின்றோம் அடிப்போர்க்கு என் முதுகையும் தாடியை பிடுங்குவோருக்கு என் தாடையையும் ஒப்புவித்தேன் இறைவாக்கினர் எசாயா நொலிலிருந்து வாசகம் ஆண்டவராகிய என் தலைவர் என் செவியை திறந்துள்ளார் நான் கிளர்ந்தெழவில்லை விலகிச் செல்லவும் இல்லை 
அடிப்போர்க்கு என் முதுகையும் தாடையை பிடுங்குவோருக்கு என் தாடையையும் ஒப்புவித்தேன் நிந்தனை செய்வோர்க்கும் காரி உமிழ்வோர்க்கும் என் முகத்தை மறைக்கவில்லை ஆண்டவராகிய என் தலைவர் துணை நிற்கின்றார் நான் அவமானம் அடையேன் என் முகத்தை கற்பாறை ஆக்கி கொண்டேன் இழி நிலையை நான் அடைவதில்லை என்று அறிவேன் நான் குற்றமற்றவன் என எனக்கு தீர்ப்பு வழங்குபவர் அருகில் உள்ளார் என்னோடு வழக்காடுபவன் எவன் நாம் இருவரும் எதிரெதிரே நிற்போம் என் மீது குற்றம் சாட்டுபவன் எவன் அவன் என்னை நெருங்கட்டும் இதோ ஆண்டவராகிய என் தலைவர் எனக்கு துணை நிற்கின்றார் நான் குற்றவாளி என தீர்ப்பிட யாரால் இயலும் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி கோபி எழுதிய திருமுகத்தில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு இறை வார்த்தைகள் பதினான்கு முதல் பதினெட்டு முடிய என் சகோதர சகோதரிகளே தம்மிடம் நம்பிக்கை உண்டு என சொல்லும் ஒருவர் அதை செயல்களிலே காட்டாவிட்டால் அதனால் பயன் என்ன அந்த நம்பிக்கை அவரை மீட்க முடியுமா ஒரு சகோதரன் அல்லது ஒரு சகோதரி போதிய உடையும் அன்றாட உணவும் இல்லாதிருக்கும் போது அவர்கள் உடலுக்கு தேவையானவை எவற்றையும் கொடாமல் உங்களுள் ஒருவர் அவர்களை பார்த்து நலமே சென்று வாருங்கள் 
குளிர் காய்ந்து கொள்ளுங்கள் பசியாற்றி கொள்ளுங்கள் என்பார் என்றால் அதனால் பயன் என்ன அதை போலவே நம்பிக்கையும் செயல் வடிவம் பெறாவிட்டால் தன்னிலே உயிரற்றதாயிருக்கும் ஆனால் ஒருவரிடம் நம்பிக்கை இருப்பது போல இன்னொருவரிடம் செயலில் இருக்கின்றன என யாராவது சொல்லலாம் அதற்கு என் பதில் செயல்கள் இன்றி எவ்வாறு நம்பிக்கை கொண்டிருக்க முடியும் என காட்டுங்கள் நானோ என் செயல்களின் அடிப்படையில் நான் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையை உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி பிரிவு எட்டு திருவசனங்கள் இருபத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி ஐந்து முடிய அக்காலத்தில் இயேசு தம் சீடருடன் பிலிப்பு செசாரியாவை சார்ந்த ஊர்களுக்கு புறப்பட்டு சென்றார் வழியில் அவர் தம் சீடரை நோக்கி நான் யார் என மக்கள் சொல்கிறார்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் அவரிடம் சிலர் திருமுழுக்கு யோவான் எனவும் வேறு சிலர் எலியா எனவும் மற்றும் சிலர் இறைவாக்கினருள் ஒருவர் எனவும் சொல்கின்றனர் என்றார்கள் ஆனால் நீங்கள் நான் யார் என சொல்கிறீர்கள் என்று அவர் அவர்களை கேட்க பேதுரு மறுமொழியாக நீர் மெசியா என்று உரைத்தார் தம்மை பற்றி எவரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் என்று அவர்களிடம் அவர் கண்டிப்பாய் கூறினார் மானிட மகன் பலவாறு துன்பப்படவும் மூப்பர்கள் தலைமை குருக்கள் மறை நூல் அறிஞர்கள் ஆகியோரால் உதறி தள்ளப்பட்டு கொலை செய்யப்படவும் மூன்று நாட்களுக்கு பின் உயிர் தழவும் வேண்டும் என்று இயேசு அவர்களுக்கு கற்பிக்க தொடங்கினார் இதையெல்லாம் அவர் வெளிப்படையாகவே சொன்னார் பேதுரு அவரை தனியே அழைத்து கடிந்து கொண்டார் ஆனால் இயேசு தம் சீடர்கள் பக்கம் திரும்பி பார்த்து பேதுருவிடம் என் கண்முன் இல்லாதே சாத்தானே எனினில் நீ கடவுளுக்கு ஏற்றவை பற்றி எண்ணாமல் மனிதருக்கு ஏற்றவை பற்றியே எண்ணுகிறாய் என்று கடிந்து கொண்டார் பின்பு அவர் மக்கள் கூட்டத்தையும் சீடரையும் தம்மிடம் வரவழைத்து என்னை பின்பற்ற விரும்பும் எவரும் தன்னலம் துறந்து தம் சிலுவையை தூக்கி கொண்டு என்னை பின்பற்றட்டும் ஏனெனில் தம் உயிரை காத்து கொள்ள விரும்பும் எவரும் அதை இழந்து விடுவார் என் பொருட்டும் நற்செய்தியின் பொருட்டும் தம் உயிரை இழக்கும் எவரும் அதை காத்து கொள்வார் என்றார் ஆண்டவரின் நருவாக்கு
என்னை பின்பற்ற விரும்பும் எவரும் தன்னலம் துறந்து தம் சிலுவையை தூக்கி கொண்டு என்னை பின்பற்றட்டும் இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே ஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தி நான்காம் ஞாயிறுக்குள் இன்று நாம் நுழைந்திருக்கிறோம் இன்றைய ஞாயிறு வழிபாடு நம்மையெல்லாம் இயேசுவின் உண்மையான சீடர்களாய் சீடத்திகளாய் வாழ அழைப்பு கொடுப்பதாய் நான் உணர்கின்றேன் இன்றைய முதல் வாசகம் இறைவாக்கினர் எஸ்ஐயா புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பகுதியிலிருந்து நாம் வாசிக்க கேட்ட பகுதியானது துன்புறும் ஊழியனை குறித்த பகுதியாக அது அமைந்திருக்கிறது நாம் இசையா புத்தகத்தை ஆழ்ந்து வாசிப்போமே என்று சொன்னால் இசையா புத்தகத்தில் இந்த துன்புறும் ஊழியனை குறித்து மூன்று பாடல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முதல் பாடல் இறைவாக்கினர் இசையா புத்தகம் பிரிவு நாற்பத்தி இரண்டு இறைவசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது முடியவும் இரண்டாவது பகுதி இறைவாக்கினர் இசையா புத்தகம் பிரிவு நாற்பத்தி ஒன்பது இறைவசனம் நான்கிலிருந்து ஏழு மூன்றாவது பகுதி இன்று நாம் வாசிக்க கேட்ட முதல் வாசகம் அன்புக்குரியவர்களே இந்த துன்புறும் ஊழியன் எவ்வளவு துன்பங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அல்லது எவ்வளவு துன்பங்களை அவர் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது என்பதை பட்டியலிட்டு காட்டுகின்ற இறைவாக்கினர் எசையாய் இறுதியாய் சொல்லுகின்றார் இந்த எல்லா சூழல்களுக்கு மத்தியிலும் நான் கடவுளை நம்பியிருப்பேன் நான் கடவுளை நம்பியிருப்பேன் காரணம் கடவுள் எனக்கு துணையாய் இருக்கிறார் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் ஆய் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் இறைவாக்கின ரிசையா குறிப்பிடுவதை நாம் சற்று ஆழ்ந்து தியானிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் பல வேலைகளில் இந்த துன்புறும் ஊழியன் ஏசு என்று சொல்லி நமக்கு சொல்லப்படுவதையும் இந்த வேளையில் நாம் நினைவு கூற வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய முதல் வாசகம் இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதி இந்த துன்புறும் ஊழியன் எத்தகைய மரணத்தை எதிர்கொள்ளப் போகிறார் இந்த துன்புறும் ஊழியனை பின்பற்ற விரும்புகின்ற யாவரும் எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் செயல்பட வேண்டும் என்பதை இன்றைய முதல் வாசகமும் இன்றைய நற்செய்தி வாசகமும் ஒரு சேர நமக்கு அறிவிப்பதை நாம் தியானிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய முதல் வாசகத்தில் இறைவாக்கினர் எசையா துன்புறும் ஊழியனை குறித்து முன்னறிவிக்கின்ற இந்த பகுதியில் துன்புறும் ஊழியன் எப்படிப்பட்ட துன்பங்களை எதிர்கொள்ளப் போகிறார் என்பதை அவர் பட்டியலிடுகையில் அவர் இப்படி சொல்லுகின்றார் இந்த துன்புறும் ஊழியன் தன்னை துன்புறுத்துவோருக்கு எதிராக கிளர்ந்தெழுப்பவராய் இருக்க மாட்டார் at any point during his suffering he will always be silenced அன்புக்குரியவர்களே இந்த ஒரு சொல்லாடலை நம்முடைய வாழ்க்கையோடு சற்று பொருத்தி பாருங்கள் நம்மை ஒருவர் துன்புறுத்துகிறார் நம்மை ஒருவர் அச்சுறுத்துகிறார் நமக்கு எதிராய் ஒருவர் கிளர்ந்தெழுதுகிறார் நம்மை குறித்து ஒருவர் தவறாக பேசுகிறார் அல்லது நம்முடைய கோபத்தை ஒருவர் தூண்டி எழுப்புகிறார் என்று சொன்னால் நம்முடைய உடனடி பதில் எதுவாக இருக்கின்றது நாமும் உடனடியாக அவருக்கு பதில் கொடுக்கிறோம் அவர் நம்மை வார்த்தைகளால் காயப்படுத்துகிறாரா பத்து மடங்கு வார்த்தைகளால் நாம் காயப்படுத்துகிறோம் நம்மை நோக்கி அவர் கரங்களை உயர்த்துகிறார் என்றால் நம் அதற்கு முன்பாக வேகமாய் அவரை நாம் ஒரு கை பார்த்து விடுகின்றோம் அல்லது ஏதோ ஒன்றை நமக்கு எதிராக செய்து விடுகிறார் என்று சொன்னால் நாம் அதை நிதானம் எடுத்து அவர் பகுதியில் தவறா நம்முடைய பகுதியில் தவறா என்பதை கூட நாம் யோசிக்காமல் உடனடியாக களமிறங்கி எதிர்வினை ஆற்றுகிறோம் ஆனால் இந்த துன்புறும் ஊழியன் தான் கடவுள் மீது கொண்டிருந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் எல்லா சூழலிலும் கடவுள் எனக்கு துணை நிற்பார் என்னை கைவிட மாட்டார் என்னுடைய நம்பிக்கையில் நான் தளர்ந்து போகும்படி என்னை அவர் விட்டுவிட மாட்டார் என்கிற நம்பிக்கையில் இருக்கின்ற இந்த துன்புறும் ஊழியன் தனக்கு எதிராய் எழும்புகின்ற எதிர்வினைகளின் பொழுதும் அமைதியை அவர் கடைபிடிப்பார் அடிப்போருக்கு தன்னுடைய முதுகையும் தாடியை பிடுங்குவோருக்கு தன்னுடைய தாடியையும் ஒப்பு கொடுப்பார் காரி உமிழ்வோருக்கு தன்னுடைய முகத்தை அவர் மறைக்க மாட்டார் இவ்வளவு துன்பங்களுக்கும் சூழலிலும் அவர் சொல்லுகின்றார் என் கடவுள் எனக்கு துணை நிற்பார் என்று சொல் என்புக்குரியவர்களே நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையாளருடைய உச்சபட்ச நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடு 
இதுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இதுவாகத்தான் இருக்க கூடும் என்பதை இன்றைய முதல் வாசகம் நமக்கு அழுத்தமாய் சொல்லுகிறது ஒரு பெரும் நோய் தொற்று காலத்தை நாம் கடந்து கொண்டிருக்கின்றோம் சில தினங்களுக்கு முன்பு நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவருடைய எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைந்து கொண்டே வந்தது ஆனால் நேற்றைய சமூக ஊடக செய்திகள் அதிகமாகி இருக்கிறது இருபது பேர் மரணத்தை எதிர்கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்கின்ற செய்திகள் மீண்டும் நமக்கு அச்ச உணர்வை பயத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையின் மீதான ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியை எழுப்பியிருக்கின்ற சூழலில் கடவுளின் மீதான நம்பி நம்முடைய நம்பிக்கை எப்படிப்பட்டதாய் இருக்கிறது இவ்வளவு சூழல்களுக்கு மத்தியில் ஒருவேளை பெரும் பொருளாதார சரிவை கூட இந்த நாட்களில் நாம் சந்தித்து கொண்டிருக்கலாம் அல்லது நம்முடைய குடும்பத்தில் ஒருவரை நாம் இந்த நோய் தொற்றுக்கு நாம் ஆளாக்கி இருக்கலாம் அல்லது இந்த நோய் தொற்று அவர் பாதிக்கப்பட்டவராய் இருக்கலாம் அல்லது ஏதோ மற்றொரு நோய் நிமித்தமாய் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அவருக்குரிய தேவைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்குள் குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கான தேவைகளை நம்மால் சரிவர நிவர்த்தி செய்யாமல் போயிருக்கலாம் இவ்வளவு இடர்பாடுகளுக்கு மத்தியில் இன்னல்களுக்கு மத்தியில் சவால்களுக்கு மத்தியில் நம்முடைய நம்பிக்கை எதுவாக இருக்கிறது கடவுள் மீதான நம்முடைய நம்பிக்கை ஆழப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா அல்லது அது மேலோட்டமான நம்பிக்கையாய் இருக்கிறதா என்பதை தியானிக்க இன்றைய முதல் வாசகம் நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது அன்புக்குரியவர்களே இந்த நம்பிக்கையை இன்னும் ஆழமாய் தியானிக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் இன்றைய இரண்டாவது வாசகம் கடந்த வாரத்தினுடைய இரண்டாவது வாசகமும் திருத்தூதர் யாகோபு திருமுகத்திலிருந்து நாம் தியானித்தோம் அதன் தொடர்ச்சியாகவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இன்றைய இரண்டாவது வாசகத்திலும் நம்முடைய நம்பிக்கை செயல் வடிவம் பெறுகின்ற நம்பிக்கையாய் வாழ்க்கை முறையாய் ஆகுகின்ற நம்பிக்கையாய் வாழ்வியலாய் மாறுகின்ற நம்பிக்கையாய் இருக்கிறதா என்பதை நாம் தியானிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் அன்பு கூறியவர்களே இந்த ஆண்டு நம்முடைய தமிழகம் பாரதியாருடைய நூற்றாண்டாக கொண்டாட அழைப்பு கொடுத்திருக்கிறது இந்த நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு நம்முடைய தமிழக முதல்வலவர்கள் ஒரு பதினான்கு முன்னெடுப்புகளை பாரதியாருடைய நூற்றாண்டு நினைவாக முன்னெடுத்திருக்கின்றார் அவைகளில் ஒன்று பாரதியாருடைய எல்லா படைப்புகளையும் ஒன்று திரட்டி பாரதியல் என்கின்ற பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு தனி இருக்கையை உருவாக்குவது என்று சொல்லி ஒன்றை கொடுத்திருக்கின்றனர் அன்புக்குரியவர்களே இந்த பாரதியல் என்பது பாரதியாருடைய வாழ்க்கை குறித்து அவருடைய படைப்புகளை குறித்து அந்த படைப்புகளில் அடங்கியிருக்கின்ற எல்லா விதமான சமூக சிந்தனையாக இருக்கட்டும் அரசியல் சிந்தனையாக இருக்கட்டும் அல்லது சுதந்திரத்திற்கான எண்ணங்களாக இருக்கட்டும் இவற்றையெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து பாரதியல் என்று சொல்லி ஒரு இருக்கை உருவாக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டது போல் நம்முடைய வாழ்வியல் முறை எப்படிப்பட்டதாய் இருக்க வேண்டும் இன்றைய இரண்டாவது வாசகத்தில் திருத்தூதரி யாக்கோபு நம்முடைய மீட்புக்கான செய்தியை கொடுக்கின்றார் இந்த நாட்களில் அல்ல நம்முடைய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் இந்த ராயத்துவ பணி பொறுப்பு ஏற்ற நாளிலிருந்து இன்று வரை நமக்கு சொல்லுகின்ற ஒற்றை செய்தி நம்முடைய மீட்பு நம்முடைய செயல்களின் அடிப்படையில் இருக்கிறது த சல்வேஷன் இஸ் ஓன்லி பை அவர் டீட்ஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் என்று சொல்லித்தான் நம்முடைய திருத்தந்தை சொல்லி கொண்டே இருக்கின்றார் நினைவுறுத்தலை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார் அது எப்படி நம்முடைய வாழ்வில் மாற வேண்டும் என்பதற்கு நம்முடைய திருத்தந்தை அவர்களே பல செயல்களை உலகறிய செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இதையெல்லாம் நம்முடைய வத்திக்கான் வானொலி செய்திகள் அல்லது ரோமையின் திருத்தந்தையினுடைய அலுவலகத்திலிருந்து வருகின்ற செய்திகள் நமக்கு சொல்லுகின்றன அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய இரண்டாவது வாசகம் அதைத்தான் சொல்லுகின்றது உங்களை நோக்கி ஏழைகள் வருகிறார்கள் உங்களை நோக்கி நாதியற்றவர்கள் வருகிறார்கள் உங்களை நோக்கி ஒன்றுமில்லாதவர்கள் வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களை நீங்கள் வெறுமனே அடைத்து நலம் விசாரித்து விட்டு நீங்கள் போய் வாருங்கள் நலமாய் வாழுங்கள் என்று சொன்னால் உங்களை போல் ஏமாற்றுக்காரர்கள் உங்களை போல் அயோக்கியர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது என்பதை வெட்ட வெளிச்சமாய் என்ற இரண்டாவது வாசகத்தின் வழியாய் புனித பௌருடையார் சொல்லுங்கள் நன்புக்குரியவர்களே ஒரு மிகப்பெரிய சவுக்கடியாகவே இதை நான் பார்க்கின்றேன் திருமுழுக்கு பெற்ற கத்தோலிக்கர்களாய் இயேசுவின் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்ற கிறித்தவர்களாய் நம்முடைய நம்பிக்கை எப்படிப்பட்டதாய் இருக்கிறது செயலில்லாத விசுவாசம் செத்த விசுவாசம் என்று சொல்லி 
இன்றைய இரண்டாவது வாசகத்தில் திருத்தூதரி யாக்கோபு சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் இந்த செய்தியை பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற நாம் உடனடியாக நம்முடைய நற்செய்தியை நம்முடைய சிந்தனைகளை நம்முடைய கிறித்தவ வாழ்க்கை முறையை இயேசுக்குரியதாய் செயல்வடிவம் கொண்டதாய் அறச்செயல்கள் நிறைந்தவைகளாய் இருக்க வேண்டும் எனவே தான் நம்முடைய தமிழ் கூறும் நல்லுலகு சொல்லுகிறது அறம் செய்ய விரும்பு என் அன்புக்குரியவர்கள் அதனை கடந்து இன்று நாம் அறம் செய்திட வேண்டும் என்பதையும் அடிக்கடி நமக்கான நினைவுறுத்தல்களாய் மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் எல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் இன்றைய இரண்டாவது வாசகம் நம்முடைய வாழ்வியலுக்கான செய்தி நம்முடைய நம்பிக்கையை நாம் செயலாக்கத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் அதைத்தான் இன்றைய இரண்டாவது வாசகத்தில் திருத்தூதர் யாக்கோபு அழுத்தமாய் சொல்லுகின்றார் உங்களுடைய நம்பிக்கை உங்களுடைய விசுவாசம் உங்களுடைய அன்பு உங்களுடைய இரக்கம் உங்களுடைய கருணை உங்களுடைய சகோதரத்துவம் பெண்களை குறித்த மேன்மையான சிந்தனைகள் செயல்வடிவம் பெறாவிட்டால் செயல்வடிவம் பெறாவிட்டால் உங்களுடைய நம்பிக்கை வீண் உங்களுடைய கிறித்தவ நம்பிக்கை வீண் உங்களுடைய கத்தோலிக்க வாழ்க்கை முறை வீண் என்று சொல்லி மிக அழுத்தமாய் சொல்லுகின்ற நண்புக்குரியவர்களை ஆழமாய் தியானிக்க முயற்சி செய்வோம் நம்முடைய நம்பிக்கையை செயல்களில் வெளிப்படுத்துவோம் அதற்கான சூழலை இந்த நாட்களில் நாம் பெற்றிருக்கின்றோம் இந்த பெரும் நோய் தொற்று காலத்தில் நம்முடைய உதவிக்காக இயங்குவோர் பல ஆயிரம் பேர் பல லட்சம் பேர் பல கோடி பேர் அதற்கு எத்தனையோ அமைப்புகள் தன்னார்வத்தோடு எல்லாவற்றையும் முன்னெடுத்து செயல்படுத்துகிறது ஆனால் நாம் வீட்டில் அமர்ந்து கொண்டு நம்முடைய சமூக ஊடகங்களை பார்த்து கொண்டு பல வேலைகளில் நாம் எதிர்வினை செயல்களைத்தான் செய்கின்றோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி மேக் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் even though we don't do anything but we will always be ready to make negative comments enandu kuriyavargalai athaiye soolalil nam eppadi yesuvin makkalai irukka mudiyum adhai than indre natchayil yesu mige sirappai dhyanikkum padi namakku alaippu vidukkandar enandu kuriyavargalai indre irandavathu vasagathinude pinnaniyil ulaga pugal petra kalai koothu kalainar oru var irundhar avar evvalavu புகழ்பெற்றவர் என்று சொன்னால் நூற்றி இருபது நூற்றி ஐம்பது அடி அடுக்கு இரண்டு மாடிகளுக்கு மத்தியில் கயிறு கட்டி அந்த கயிற்றின் மீது ஒரு தள்ளுவண்டியை வைத்து அந்த தள்ளுவண்டியின் மீது ஒரு மணல் மூட்டையை வைத்து கண்களை கட்டி கொண்டு இந்த மாடியிலிருந்து அந்த மாடிக்கு அந்த தள்ளுவண்டியை அவர் நகர்த்தி கொண்டு செல்வாராம் அவ்வளவு கைத்தேர்ந்த கலைஞர் அந்த கலைஞரை குறித்து ஒரு மனிதர் எப்பொழுதும் பெருமையாக பேசிக்கொண்டே இருப்பாராம் இப்படிப்பட்ட கலைஞரை நீங்கள் பார்த்திருக்க முடியாது அவர் இவ்வளவு திறமைசாலி எவ்வளவு உயரமாக இருந்தாலும் அந்த இரு கட்டிடங்களுக்கு மத்தியில் கயிறு கட்டி கண்களை மூடி தள்ளுவண்டி ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு அதன் மீது சிமெண்ட் மூட்டை மணல் மூட்டை வைத்து கொண்டு மிக சாதாரணமாக சாகாசம் செய்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கலைஞர் என்று சொல்லி இந்த கலைஞரை குறித்து பல மனிதர்களும் இவர் பேசுவாராம் ஒரு நாள் இந்த மனிதர் அந்த கலைஞரை சந்திக்க நேர்ந்ததாம் அவரிடத்தில் தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்டாராம் அவரிடத்தில் சொன்னாராம் நான் உங்களுடைய மிகப்பெரிய ஃபேன் உங்களுடைய சாகாசங்களை எல்லாம் அடிக்கடி நான் பார்ப்பதுண்டு அதை குறித்து என்னுடைய நண்பர்களிடம் பெருமையாக பேசுவதுண்டு உங்களுக்கு இப்படி சாகாசங்கள் செய்கின்ற பொழுது அச்சம் ஏற்படுவதில்லையா பயம் ஏற்படுவதில்லையா என்று சொல்லி அந்த கழைக்கூத்து கலைஞனிடம் கேட்ட பொழுது அந்த கழைக்கூத்து கலைஞர் சொன்னாராம் நண்பரை ஒன்று செய்வோம் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த நூற்றி ஐம்பது அடி உயரம் கொண்ட இரண்டு மாடிகளுக்கு நடுவில் நாம் கயிறு கட்டுவோம் என் கண்களை மூடிவிடுங்கள் தள்ளுவண்டியில் மணலுக்கு பதிலாக நீங்கள் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் நான் உங்களை இந்த மாடியிலிருந்து அந்த மாடி இருக்கின்ற பகுதிக்கு கண்களை மூடிக்கொண்டு தள்ளுவண்டியை நான் அந்த கயிற்றின் மீது தள்ளி கொண்டு செல்லுகிறேன் உங்களுக்கு என் மீது நம்பிக்கை இருந்தால் நீங்கள் இந்த சாகாசத்தில் பங்கேற்கலாம் என்று சொன்னவுடன் அந்த மனிதர் தலை தெரிக்க ஓடினாராம் அன்புக்குரியவர்களே பல வேலைகளில் நம்முடைய நம்பிக்கை கூட எப்படிப்பட்டதாகத்தான் இருக்கிறது நாம் மிக வெகுவாக பேசுவோம் இயேசுவை குறித்து பேசுவோம் மிகப்பெரிய ஆளுமைகளை குறித்து பேசுவேன் பல வேலைகள் நம்மை பற்றியே நாம் அதிகமாய் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்வோம் விளம்பரப்படுத்திக் கொள்வோம் ஆனால் பல வேலைகளில் 
அடுத்தவருக்கு என்று வருகின்ற பொழுது நாம் எங்கிருக்கிறோம் என்கின்ற தடையும் கூட இருப்பது இல்லை அப்படிப்பட்ட போலியான வாழ்க்கை வாழ்வது கிறிஸ்தவ வாழ்வு முறை அல்ல என்பதை இன்றைய இரண்டாவது வாசகத்தின் வழியாய் திருத்தூதர் யாக்கோபு நமக்கு சொல்லி கொடுக்கின்றார் என் அன்புக்குரியவர்களை நம்முடைய நம்பிக்கை செயல் வடிவம் பெறுகின்ற நம்பிக்கையாய் இருக்க இன்றைய இரண்டாவது வாசகம் நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது அதன் தொடர்ச்சியாக அமைந்திருப்பது தான் இன்றைய நற்செய்தியாய் நான் பார்க்கின்றேன் ஒருவேளை இந்த பேதருடைய அறிக்கை விசுவாச அறிக்கை ஆண்டவரே நீர் மெஸ்ஸியா வாழும் கடவுளின் மகன் பல வேலைகளில் நாம் தியானித்திருக்கிறோம் புனித பேதனுடைய இந்த விசுவாசி அறிக்கை போல் விவிலியத்தில் இருக்கின்ற மற்ற திருத்தூதர்களுடைய விசுவாச அறிக்கை குறித்து நாம் தியானித்திருக்கிறோம் அல்லது இயேசுவிடமிருந்து நலம் பெற்று கொண்ட பல்வேறு மனிதர்களுடைய விசுவாச அறிக்கை அது நூற்றுவ தலைவனாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே நிறைய நில்லத்தில் வர நான் தகுதியற்றவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என் ஊழியன் நலமடைவான் அது அவருடைய விசுவாச அறிக்கையாக இருக்கட்டும் நான் ஆண்டவருடைய ஆடையை தொட்டால் போதும் நலமடைவேன் என்று சொன்ன அந்த பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் இரத்த போக்கினால் துன்பப்பட்ட பெண்ணுடைய விசுவாச அறிக்கையாக இருக்கட்டும் அல்லது வேறொரு சூழலில் புனித பேதொரு சொல்லுவாரே ஆண்டவரை நாங்கள் யாரிடம் போவோம் வாழ்வு தரும் வார்த்தைகள் எல்லாம் உம்மிடம் தானே உள்ளன என்கின்ற விசுவாச அறிக்கையாக இருக்கட்டும் என் ஆண்டவர் என் கடவுள் என்று சொல்லி அறிக்கையிட்ட புனித தோமையாருடைய விசுவாச அறிக்கையாக இருக்கட்டும் அன்புக்குரியவர்கள் இவற்றையெல்லாம் குறித்து நாம் பல வேலைகளில் தியானித்திருக்கிறோம் அதனை கடந்து இன்றைய முதல் பகுதியோடு சேர்ந்த இரண்டாவது பகுதியை நாம் தியானிப்போம் ஏசு முதலில் சொல்லுகின்றார் மக்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் காரணம் ஏசு பிலிப்பு செசாரியா பகுதிக்குள் நுழைகின்ற பொழுது அந்த பகுதிக்குள் பயணிக்கின்ற பொழுது இந்த பிலிப்பு செசாரியா என்பது வரலாற்றில் ஏசுவினுடைய எருசலேம் நோக்கிய பயணத்தில் மிக முக்கியமான பகுதி என்று சொல்லி இறையலார்கள் சொல்லுகின்றார்கள் காரணம் இந்த பிலிப்பு ஏரோதனுடைய மகன்களில் ஒருவனான பிலிப்பு தன் நினைவாகவும் அன்றைய ரோமிய பேரரசின் தலைமை பொறுப்பில் இருந்த சீசருடைய நினைவாகவும் இந்த செசாரியாவை கட்டி எழுப்பினார் மிக பிரம்மாண்டமான கட்டிடங்களை நினைவு தூண்களை ஏன் அவர்கள் வணங்கி வந்த மூன்று கடவுளுகளுக்கான ஆலயங்களை கொண்டிருந்த பகுதி இந்த பிலிப்பு செசாரியா என்று சொல்லப்படுகிறது பால் பான் ஜேசூஸ் என்கின்ற மூன்று கடவுளுகளுக்கு கோவில்களை கொண்டிருந்த நகரம் இந்த செசாரியா பகுதி எனவே வரலாற்று சிறப்பு மிக்கது ஏசு அந்த பகுதிக்குள் நுழைகின்ற காரணம் பிழிப்பு தனக்குரிய அடையாளத்தை உருவாக்கி வைத்திருந்தார் ஒருவேளை நான் இறந்து போனாலும் இந்த செசாரியா நகரம் பிழிப்பு என்கின்ற அரசனால் கட்டப்பட்டது இங்கிருக்கின்ற கடவுளுக்கான கோவில்கள் இவரால் கட்டப்பட்டது இந்த ஆண்டில் கட்டப்பட்டது என்கின்ற ஒரு அடையாளம் இருக்கும் என்பதற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட அந்த நகரை ஏசு அடைந்த பொழுது இயேசுக்குள் ஒரு எண்ணம் ஒருவேளை நான் இறந்து போனால் சிலுவை மரணத்துக்கு பின்னான என்னுடைய அடையாளம் எதுவாக இருக்கும் எனக்கான அடையாளத்தை சுய அடையாளத்தை நான் எப்படி உணர்வேன் கண்டுகொள்வேன் என்கின்ற எண்ணம் இயேசுக்குள் எழுந்தபடியினால் இயேசு தம்முடைய சீடர்களிடம் கேட்கின்றார் மக்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகின்றார்கள் சீடர்கள் உடனே பதில் சொல்லுகின்றார்கள் சிலர் திருமுழுக்கு யோவான் என்று சொல்லுகிறார்கள் சிலர் எலியாய் என்று சொல்லுகின்றார்கள் இறைவாக்கினர்களுள் ஒருவர் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று ஒரு மிக நீண்ட பட்டியலை சீடர்கள் கொடுக்கின்ற பொழுது இயேசு அந்த பதில்களில் திருப்தி அடையவில்லை அதன் பிறகு பேதில் சொல்லுகின்றார் நீர் மெஸ்ஸியா வாழும் கடவுளின் மகன் இயேசுவுக்கு அது திருப்தி அளிக்கிறது நிறைவடைகின்றார் அதன் பிறகு இயேசு சொல்லுகின்றார் நாம் தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களில் பிழிப்பு உருவாக்கிய அந்த செசாரியா மாநகரில் இருந்துதான் இயேசு தன்னுடைய மரணத்தை துன்பத்தை எதிர்கொள்ளவிருக்கின்ற எருசிலேமை நோக்கி பயணிக்க போகிறார் எனவே தான் இந்த பகுதி மிக முக்கியமான பகுதி இந்த பிலிப்பு செசாரியா என்கின்ற அந்த நகர் மிக முக்கியமான நகர் எனவே இயேசுவினுடைய சீடர்களை நோக்கி இந்த கேள்வியும் மிக முக்கியமான கேள்வி ஏசு சீடர்களிடம் கேட்க நீங்கள் என்ன யார் என்று சொல்லுகின்றீர்கள் நீங்கள் என்னை யாராக அடையாளப்படுத்த விரும்புகிறீர்கள் பேதுரு மட்டும்தான் சரியான விடை கொடுக்கின்றார் அதன் பிறகு இயேசு தனக்கான அடையாளத்தை 
அவர் தம் சீடர்களுக்கு அறிவிக்கும் வண்ணமாய் சொல்லுகின்றார் மானிட மகன் பலவாறு துன்பப்பட சிலுவையில் அறையப்பட மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தழ வேண்டியிருக்கிறது சிலுவையை தனக்கான அடையாளமாய் தம்முடைய சீடர்களுக்கு கற்பிக்கின்றார் அன்புக்குரியவர்களே பேதுரு இதே பேதுரு முன்பு ஆண்டவரை நீர் மெசையா என்று சொன்ன பேதுரு ஆண்டவர் இது உமக்கு நிகழக்கூடாது நீர் இறந்து போகக்கூடாது சிலுவையில் நீ மறிக்கக்கூடாது என்று சொல்லி சொல்லும் பட்சத்தில் ஏசு அவரை வன்மையாய் கண்டிக்கின்றார் நீ கடவுளுக்குரியவற்றை சிந்திக்கவில்லை மாறாக கடவுளுக்கு எதிரானவற்றை கடவுளுடைய திட்டத்திற்கு எதிரானவற்றை தீயவனுக்குரியவற்றை நீ சிந்திக்கின்றாய் எனவே என்னிடமிருந்து அகன்றுபோ என்று சொல்லி அவரை வன்மையாய் சாடுகின்றார் அன்புக்குரியவர்களை தொடர்ந்து இயேசு சொல்லுகின்றார் என்னை பின்பற்ற விரும்பும் எவரும் என் அன்புக்குரியவர்களே என்று இந்த வரிகளை நாம் தியானித்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது எனக்குள் சில கேள்விகள் எழுந்தன அதை உங்களோடும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏசு தம்முடைய சீடர்களை பார்த்து சொல்லுகின்றார் என்னை பின்பற்ற விரும்பும் எவரும் தன்னலம் துறந்து தம் சிலுவையை தூக்கி கொண்டு என்னை பின்பற்றட்டும் இந்த வாக்கியத்தில் வருகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அகலமாய் தியானிக்கப்பட வேண்டியவை என்னை பின்பற்ற ஆர் வி ரெடி டு ஃபாலோ ஜீசஸ் டு ஃபாலோ ஜீசஸ் யூ ஷுட் நோ வாட் சார்ட் ஆஃப் சஃபரிங் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் எத்தகைய துன்பங்களை நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருந்தும் இயேசுவை பின்பற்ற விரும்புகிறீர்களா நீங்கள் இயேசுவை பின்பற்றுவதற்கு முன்பாக அவரை பின்பற்றுவதற்கான ஆசை உங்களில் இருக்கிறது அதைத்தான் இன்றைய நற்செய்தியில் மையமாய் நான் பார்க்கிறேன் என்னை பின்பற்ற விரும்பும் அதை விட்டுருங்க டூ யூ ஹாவ் த லவ் விருப்பம் இருக்கிறதா இயேசுவை பின்பற்றுவதற்கு தன்னலமற்றவராய் இருப்பதற்கு சிலுவையை சுமப்பதற்கு அதுவும் அன்றாட சிலுவைகளை சுமப்பதற்கு என் அன்புக்குரியவர்களை இவற்றையெல்லாம் ஏசு என்று நம்மிடம் கேட்கின்றார் ஆர் யூ ரெடி டு ஃபாலோ ஜீசஸ் ஆர் யூ ரெடி ஆர் ஆர் யூ இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஃபாலோ ஜீசஸ் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் த சஃபரிங் உட் யூ பி ரெடி டு பி செல்ஃப்லெஸ் உட் யூ ரிநவுன்ஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் த சேக் ஆஃப் கிரைஸ்ட் will you be ready to carry your own crosses the daily crosses namak anudinamum silavigal irukkirathu nam evatrellam baaramai karudugiromo evayellam sumakka mudiyadavigalai nam ennugiromo evayellam namakkul nerudalai erpaduthugirado evayellam nammudi ina idayathai kanathadai aakugirado avayellam silavigal siluva appdin sonna yesu sumanda inda inda kootal அடையாளமாய் இருப்பது மட்டும் சிலுவை அல்ல அது ஒரு அடையாளம் ஆனால் ஏசு சொல்லுகிறார் உங்கள் அன்றாட சிலுவைகளை சுமந்து கொண்டு அது உங்களுடைய நோயாக இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய பொருளாதார சரிவாக இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய ஏழ்மையாக இருக்கலாம் வேலையின்மையாக இருக்கலாம் உங்களுடைய குடும்பங்களில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற நிகழ்வுகள் நடக்காமல் போகின்ற தருணங்களாக இருக்கலாம் வேலை இழப்பாக இருக்கலாம் கடந்த இரண்டு தினங்களாக இந்தியாவில் கொடிக்கட்டி பறந்த ஃபோர்டு நிறுவனம் தங்களுடைய உற்பத்தியை நிறுத்தி கொண்டு இந்தியாவை விட்டு வெளியேறுகிறது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஐந்து மிகப்பெரிய கார் நிறுவனங்கள் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறி இருக்கிறது பல லட்சம் பேர் வேலைகளை இழந்திருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது நமக்கு வெளியாகி இருக்கின்ற இந்த ஃபோர்டு நிறுவனம் ஒருவேளை இந்தியா விட்டு வெளியேறும் பட்சத்தில் உடனடியாக நான்காயிரம் பேர் வேலை இழக்கப் போகிறார்கள் இந்த நான்காயிரம் பேர் சார்ந்திருக்கின்ற குடும்பத்தின் நிலை என்ன அந்த குடும்பத்தில் இருக்கின்ற நோயுற்றவர்களின் நிலை என்ன அந்த குடும்பத்தில் இருக்கின்ற குழந்தைகளினுடைய கல்வி பொருளாதாரம் எப்படிப்பட்டதாய் அமைய போகிறது இவை எல்லாமே அன்றாட சிலுவைகள் ஒருவேளை இன்று நம்முடைய பொதுத்துறைகள் எல்லாம் தனித்துறையாக மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அரசினுடைய பொதுத்துறைகள் வேடிக்கையாக ஒரு மீன்ஸ் போட்டிருந்தாங்க இதுவரை அரசு பொதுத்துறைகள் தனியார் மயமாக்காத துறைகள் எது என்று சொன்னால் ஒரு மாணவன் எழுந்து சொல்கிறான் அது மயிலாடுதுறை பெருந்துறை என்று சொல்லி ஊர்களின் பேர் இதெல்லாம் தான் துறையில் முடியுது இந்த துறைகள் தான் இன்னும் தனியார் மயமாக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி நகைச்சுவையாக சொல்கிறேன் அன்புக்குரியவை எல்லாம் சிலுவைகள் தான் 
இவையெல்லாம் சிலுவைகள் தான் இந்த சிலுவைகளையெல்லாம் சுமந்து கொண்டு நாம் இயேசுவை பின்பற்றிட தயாராயிருக்கிறோமா இதைத்தான் இயேசு என்று நமக்கு சொல்லித்தருகின்ற பாடமாகவும் நமக்கு அறிவிக்கின்ற செய்தியாகவும் உணர்கின்றேன் சீடத்துவ வாழ்வு என்பது சவால்கள் நிறைந்தது சீடத்துவ வாழ்வு என்பது இன்னல்களையும் இடர்பாடுகளையும் சுமந்து கொண்டு இயேசுவை பின்பற்றுவது நீயாக சுமந்து கொண்டு நீயாக செல்லுவது அல்ல சீடத்துவ வாழ்வு என்பது இட் இஸ் பியூர்லி ஃபாலோயிங் ஜீசஸ் இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி இட்ஸ் அ சேலஞ்சிங் இட்ஸ் அ சேலஞ்சிங் டு த கோர் இட் இஸ் சேலஞ்சிங் டு த கோர் லைக் கிவிங் ஒன் செல்ஃப் டோட்டலி ஃபார் காட்ஸ் இ சேக் அண்ட் ஃபார் ஆத்தர் என் அன்புக்குரியவர்களே இப்படிப்பட்ட வாழ்வு வாழ்ந்திட நமக்கான அழைப்பு என்று கொடுக்கப்படுகிறது சிந்தனைகளோடு தொடர்ந்து தியானிப்போம் என்னை பின்பற்ற விரும்பும் எவரும் தன்னலம் துறந்து தம் அன்றாட சிலுவை சுமந்து கொண்டு என்னை பின்பற்றட்டும் என்று நமக்கு அழைப்பு விடுக்கின்ற இயேசுவிடம் நம்முடைய ஜபங்களை மட்டும் ஒப்பற்ற இறைவா எம் திரு தந்தை ஆயர்கள் அருட்பணியாளர்கள் அருட் சகோதரிகள் இறை மக்களாகிய நாங்கள் துன்பங்கள் வருவதை கொண்டு துவண்டு விடாமல் துணிந்து நிற்கவும் துன்பத்திற்கு பின் இன்பமும் உயிர்ப்பும் உண்டு என்ற நம்பிக்கையில் செயல்பட வேண்டி வரங்களை தர வேண்டும் என்று இறைவா உண்மை மன்றாடுகிறோம் இடர்பாடுகள் நீக்கும் இணையற்ற தலைவா சிலுவை வழியாக உலகை வென்ற இயேசுவின் சீடர்களாகிய நாம் நம் அன்றாட வாழ்க்கை சிலுவைகளை மனமுவந்து சுமக்கவும் தன்னலம் மறந்து பிற நலம் பேணவும் எல்லோருக்கும் நன்மை செய்து இன்புற்று வாழவும் வரம் வேண்டி இறைவா உண்மை மன்றாடுகிறோம் ஆள் பார்த்து செயல்படாத அன்பு இறைவா எல்லாருக்கும் எல்லாம் பெற எம் நாட்டு தலைவர்கள் எந்த ஒரு பாகுபாடு பாராமல் மனித நேயம் கொண்டு அனைத்து தரப்பு மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திடவும் நாட்டில் அமைதி நிலவிடவும் மக்களிடையே சமத்துவம் காணவும் வேண்டி வரங்களை வழங்கிட இறைவா உண்மை மன்றாடுகிறோம் வரங்களை வாரி வழங்கி உள்ளங்களை நெறிப்படுத்தும் இறைவா இச்சமுதாய முன்னேற்றத்தில் உறுதுணையாக இருக்கும் இளையோரை நிறைவாக ஆசீர்வதித்து அவர்கள் இத்திருச்சபையின் வருங்கால தூண்களாக மாறவும் அருள் வாழ்விலும் உலக வாழ்விலும் செயலாற்றும் நம்பிக்கை கொண்டவராய் வாழ தேவையான அருளை பொழிய வேண்டும் என்று இறைவா உண்மை மன்றாடுகிறோம் அருளையும் ஆசிரையும் மடி நிரம்ப கொடுத்திடும் எங்கள் அன்பு இறைவா உம் பிள்ளைகளின் கனிவான ஜபங்களை நீர்கண்ணோக்கி அருளும் 
நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் அப்பரசு காணிக்கைகளோடு அவற்றை ஏற்றருளும் எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து வழியாக மிமந்தாடுகிறோம் ஆமேன் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளை என்னுடையதும் உங்களுடையதும் ஆனந்த தெய்வீக திருப்பளி எல்லாமல் தந்தையாக இருவனுக்கேற்றதாக பாண்டவரே உம் ஊழியர்களாக எங்கள் மந்தாட்டுக்களை கனிவுடன் கண் நோக்கி இக்காணிக்கைகளை ஏற்றருளும் இவ்வாறு உமது பெயரின் மாட்சிக்காக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒப்பு கொடுக்கும் காணிக்கை அனைவருடைய மீட்புக்கும் பயன்படுவதாக எங்கள் ஆண்டவரே சுக்ரிஸ்து வழியாக உண்மை மந்தாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் இறைவனாகி ஆண்டவருக்கு நந்தி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே எங்கும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா எங்கள் ஆண்டவராகி கிறிஸ்து வழியாக என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்களும் அக்கு நந்தி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் ஏனெனில் கிறிஸ்து பிறந்து முன்னையே பாவ நிலையிலிருந்து மனிதரை புதுப்பித்தார் பாடுபட்டு எங்கள் பாவங்களை அடித்தார் இறந்தோரிடமிருந்து உயிர்த்தெழுந்து நிலை வாழ்வுக்கு வழி வகுத்தார் தந்தையே அவர் உம்மிடம் இன்னேறி வந்து விண்ணகத்தின் கதவுகளை திறந்து வைத்தார் ஆகவே வான தூதரணிகளோடும் புனிதரின் பெருந்திரலோடும் நாங்கள் சேர்ந்து வாக்கு புகழ்ச்சி பண்ணி செய்து முடிவின்றி 
मंडा <laughs> अभी उड़ उड़ निक वि इवे ये उमक इव्वा उम्मा तेरकोलोदि कन्ियम कड़ी तायुमान मरिया कणवरान पुनि योसेपुनि तरतूद माचिमु मरेसाचर 
மற்ற புனிதர்கள் அனைவரோடும் நாங்கள் உரிமை பெற்றுக்கு தகுதியுடையோர் ஆவோமாக இவர்களின் வேண்டுதலால் நாங்கள் என்றும் உமது உதவியை பெறுவோம் என உறுதியோடு இருக்கின்றோம் ஆண்டவரே எங்களை உமோடு ஒப்புரவாக்கும் இப்பலி உலகெல்லாம் அமைதியும் மீட்பும் தர வேண்டும் என மன்றாடுகின்றோம் இவ்வுலகில் பயணம் செய்யும் உமது திரு அவையை சிறப்பாக உம் அடியாராகிய எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் நீதிநாதன் ஏனைய ஆயர்கள் திருநிலையினர் உமக்கு சொந்தமான மக்கள் ஆகிய அனைவரையும் நம்பிக்கையிலும் அன்பிலும் உறுதி பெற செய்வீராக நீர் விரும்பியபடி உம் திருமுன் நிற்கின்ற இக்குடும்பத்தின் வேண்டல் வேண்டல்களுக்கு கனிவுடன் செவி சாய் தரலும் கனிவுள்ள தந்தையே எங்கும் சிதறுண்டிருக்கும் உம்முடைய பிள்ளைகளை கனிவுடன் உம்மோடு சேர்த்து கொள்ளும் இறந்து போன எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் உமக்கு உகந்தவராய் வாழ்ந்து இவ்வுலகை விட்டு சென்ற அனைவரையும் உமது ஆட்சியில் கனிவுடன் ஏற்றரலும் எங் நாங்களும் அங்கு வந்து சேர்ந்து அவர்களோடு உமது மாட்சியால் என்றும் மனநிறைவு அடைவோம் என எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக எதிர்நோக்கியிருக்கின்றோம் இவர் வழியாகவே நீர் உலகுக்கு எல்லா நன்மைகளையும் வழங்குகின்றீர் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தாயே யாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்னென்னும் உமக்கு உரியதே இயேசுவை புனித பேதுருவை போல் மெசியா என அறிக்கையிடவும் நம் அன்றாடு செலுவைகளை சுமந்து கொண்டு இயேசுவின் உண்மையான சீடர்களாய் சீடத்திகளாய் வாழவும் அருள் வேண்டி கரம் விரித்து செபிப்போம் விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே முதலையர் தூயதன போற்ற பெருக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவிழாம் விண்ணுலகம் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகம் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும் தீயோனிடமிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் ஆண்டவரி தீமை அனைத்திடமிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வானாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளும் இம்மன்று ஆடுகிறோம் முது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எமிப்பராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் ஆட்சியும் என்றது உமதே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை அமைதி உங்களுக்கு விட்டு செல்லுகிறேன் என் அமைதி உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீர் எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் விசுவாசத்தை கண் நோக்கி எங்களுக்கு அமைதி முற்றுமையும் அளித்தர்கள் திருவிழும் கொள்வீராக என்னென்னும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் ஆண்டவர் தருகின்ற அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் இதோ இறைவனின் செம்மறி இறைவாக்கினர் எசையா முன்னறிவிக்கின்ற துன்புறும் ஊழியனும் இவரே இவரே நம்முடைய நம்பிக்கையை செயல்பாட்டிற்கு எடுத்து சொல்ல என்ற இரண்டாவது வாசகத்தின் வழியாய் அழைப்பு தருகிறவர் 
இவரே மெசியா வாழும் கடவுளின் மகன் என பேதுருவால் அறிக்கையிடப்பட்டவரும் இவரே இவரை மட்டுமே தன்னலம் மறந்து அன்றாட செலவுகளை சுமந்து கொண்டு பின்பற்ற அழைப்பு தருகின்றார் இயேசுவின் திருவிருந்து கடைப்பு பெற்றிருக்கிற நாம் எல்லாருமே பேர் பெற்றோர் ஆண்டவரை நீர் நிலத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும் எனது ஆன்மா நலமடையும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று என்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டின் பொது காலம் இருபத்தி நான்காம் ஞாயிறு நாளைய தினம் செப்டம்பர் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி புனித ஜான் கிறிஸ்தோதம் நினைவு நாள் வருகின்ற பதினான்காம் தேதி திருச்சிலுவை உயர்த்தப்பட்ட திருவிழா 
வருகின்ற பதினைந்தாம் தேதி புதன்கிழமை வியாகுல அன்னையின் திருநாள் வருகின்ற பதினாறாம் தேதி வியாழக்கிழமை புனிதர்களான குரலியோ சிப்ரியான் நினைவு நாள் வருகின்ற பதினேழாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை புனித ராபர்ட் பெல்லார்மின் நினைவு நாள் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பத்தொன்பதாம் தேதி ஆண்டின் பொது காலம் இருபத்தி ஐந்தாம் ஞாயிறு அன்புக்கினியவர்களே நம்முடைய தமிழக அரசினுடைய பெரும் நோய் தொற்று கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து வார இறுதி நாட்களில் நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பதால் நம்முடைய பங்கில் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை மாலை ஆறு முப்பது மணி திருப்பலி ஞாயிறு திருப்பலியாக கொண்டாடப்படுகிறது என்பதை உங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றேன் மக்கள் பங்கேற்று நற்கரணை உட்கொள்ளவும் உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் ஒருவேளை இந்த பெரும் நோய் தொற்றை கருத்தில் கொண்டு நீங்கள் வியாழக்கிழமை திருப்பலியில் பங்கேற்க முடியாதெனின் அல்லது விருப்பம் இல்லை எனில் அதற்கு முந்தி இருக்கின்ற நான்கு நாட்கள் திருப்பலிகளில் ஏதாகிலும் ஒன்றிலாவது பங்கேற்று நற்கருணையை பெற்றுக்கொள்ள உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அன்புக்குரியவர்களே கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலாக இறை மக்களாகி உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொண்டு வருகின்ற செய்தி நம்முடைய புதிய ஆலய கட்டுமான பணிகள் நாம் துவங்கும் பட்சத்தில் இந்த பணிகள் நிறைவடைகின்ற வரை நமக்கான ஒரு வழிபாட்டு கூடம் கட்டாயம் தேவை நம்முடைய திருவருட்சாதனங்களை கொண்டாடுவதற்கு திருமுழுக்கு நற்கருணை உறுதி பூசுதல் இறுதி பயண திருப்பள்ளி அல்லது பங்கு திருவிழா இதற்கு இடையில் வருகின்ற ஆண்டு திருவிழாக்கள் என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் கொண்டாடுவதற்கு நமக்கு ஒரு வழிபாட்டு கூடம் தேவைப்படுகிறது அதை நாம் நம்முடைய பங்கு பேரவையோடும் கட்டுமான பணிக்குழுவோடும் கலந்து ஆலோசித்து ஏற்கனவே நம்முடைய பங்கு வளாகத்தில் இருக்கின்ற கூடாரத்தை வழிபாட்டு கூடாரமாக மாற்றுவது என்று முடிவு செய்து அதற்கான பணிகளை நாம் துவங்கி எண்பத்தைந்து சதவீத பணிகளை நாம் நிறைவு செய்திருக்கிறோம் மீதம் இருப்பது பதினைந்து சதவீத பணிகள் அதில் மிக முக்கிய பணி அந்த கூடாரம் முழுவதும் நமக்கு இரண்டாயிரத்தி நான்கு நானூறு சதுர பரப்பளவு அதாவது ஸ்கொயர் ஃபீட் அதில் நமக்கு டைல்ஸ் பதிவிட வேண்டும் காரணம் இந்த கட்டுமான பணிகள் நிறைவடைவதற்கு நமக்கு குறைந்தது இரண்டு அல்லது இரண்டரை ஆண்டுகள் தேவைப்படும் எனவே அந்த நாட்களில் நாம் அனைவரும் வசதியாய் அமர்ந்து பங்கேற்க அல்லது குழந்தையேசனுடைய அருள் துணை வேண்டி வருகின்ற பக்தர்கள் ஜப சூழலில் ஜபிக்க இந்த முன்னெடுப்பை நாம் முன்னெடுத்திருக்கின்றோம் அதோடு மட்டுமல்லாமல் நகர்ப்புறத்தில் வாழுகின்ற நாம் எல்லா வசதிகளையும் நம்முடைய குடும்பங்களில் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற நாம் நம்முடைய வழிபாட்டு கூடத்தையும் நாம் அதற்கான இடமாக மாற்ற வேண்டும் என்பதை கருத்தில் கொண்டுதான் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக இதை ஒரு அறிவிப்பாக செய்து வருகின்றேன் ஆனால் இந்த அறிவிப்பு வந்து எத்தனை பேருக்கு போய் சேருதுன்னு எனக்கு தெரியல எத்தனை அன்பிய பொறுப்பாளர்கள் இதை அன்பியங்களில் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தெரியல இன்றைய நற்செய்தியோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இது எனக்கான சிலுவையாக நான் பார்க்குறேன் But I'm ready to carry this cross. Because I keep on announcing, but many feel that the uh, father is, uh, you know, is a shouting like. If you say that, you will be able to say that. You will be able to say that. You will be able to say that. If you say that, there are two or two or three or four or five or four or five 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 or five. இயல்பு வாழ்வுக்கு திரும்பி கொண்டிருக்கின்ற சூழலில் ஏன் பலர் நம்ம திரும்பி விட்டோம் ஆனால் நாம் கடவுளுக்கு கொடுத்து உதவுவதில் ஏன் இவ்வளவு தயக்கம் காட்டுகிறோம் இவ்வளவு நேரம் எடுத்து கொள்ளுகிறோம் எனக்கு தெரியவில்லை நமக்கு தேவைப்படுகின்ற தொகை மூன்று லட்சம் ரூபாய் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக இந்த மார்க்கெட்டில் கூவி கூவி பொருளை வைப்பான் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி கூவி கூவி இதுவரை பங்கு மக்களாகிய நீங்கள் நீங்கள் அல்ல ஒரு சில தாராள உள்ளங்கள் நமக்கு கொடுத்து உதவிய தொகை ஒரு லட்சத்தி பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் மீதி நமக்கு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் தேவைப்படுகிறது அன்புக்குரியவர்கள் அது கிடைத்தால் நாம் பணிகளை நிறைவா விரைவாக நிறைவாக்கலாம் எனவே உதவிடுமாறு மீண்டும் உங்களுடைய மேலான கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றேன் அன்புக்குரியவர்கள் இது நம்முடைய ஆலை ஃபாதர் நீங்கள் நீங்கள் அந்த ஷெட்டெல்லாம் ரெடி பண்ண வேணாம் ஃபாதர் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே ரேஷ்மா சிஸ்டர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டிருக்கேன் சிஸ்டர் இந்த கோவில் கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் உங்கள் கான்வெண்ட் கேம்பஸ் கொடுங்கன்னு வேணும்னா பிரின்ஸ்பல் சிஸ்டருக்கும் ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருவோம் உங்கள் ஸ்கூல் கேம்பஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு மழையோ பணியோ 
நீங்கள் எக்கேடு கெட்டு போனாலும் அதை பற்றி எனக்கு கவலையே கிடையாது என் வேலை பூசை வைக்க வேண்டிய வேலை உங்களுக்கு ஆன்மீகத்தை கொடுக்குற வேலை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் திஸ் இஸ் யூனோ திஸ் இஸ் ரியலி டூ மச் ஏழுநூறு குடும்பம் இருக்கும் தாராளமாக கொடுக்கலாம் கொடுக்கறது தான் இங்கே பிரச்சனை கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் எழுவது தான் நம்மில் மிக கடினமாக இருக்கிற தன்புக்குரியவர்கள் நான் எல்லாவற்றையும் புரிஞ்சுக்கிறேன் யூ ஷுட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ உங்களுடைய பொருளாதார சூழலை புரிந்து கொள்ளுகிறேன் பெரும் நோய் தொற்று காலத்தை புரிந்து கொள்ளுகின்றேன் உங்களுடைய குடும்ப செலவினங்களை புரிந்து கொள்ளுகின்றேன் உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய கல்வி சூழலை புரிந்து கொள்ளுகின்றேன் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறேன் பட் நம்ம ஏழுநூறு குடும்பம் சேர்ந்து ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுத்து ஒரு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு நாம் எவ்வளவு நாட்கள் எடுக்கிறோம் என்பது தான் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு கடினமான சிந்தனையாக நான் உணர்கிறேன் எனவே விரைவாக உதவி செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் அன்புக்குரியவர்களே நாம் ஏற்கனவே பெரும் நோய் தொற்று காலத்தை கடந்து வந்ததாலும் கடந்து கொண்டிருப்பதாலும் நமக்கு உதவி செய்கின்ற ஒரு வெளிநாட்டு நல் உள்ளங்களை தொடர்பு கொண்டு உதவி நாம் கேட்ட பட்சத்தில் இந்த ஆண்டும் நம்முடைய பங்கில் இருக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு சிறு கல்வி உதவி தொகையும் இந்த கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நம்முடைய பங்கு பேரவை குழுவினருக்கு தெரியும் இந்த கல்வி உதவி பெற்ற குழந்தைகளுக்கு தெரியும் நம்முடைய பங்கிலிருந்து நம்முடைய பங்கிலிருந்து நாமாகவே கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக கல்வி உதவி செய்கின்றோம் ஆனால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் ஒரு 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 குழுவியிடமிருந்து கல்வி உதவி பெற்று நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் கொடுக்குறோம் இதையும் நாம் இந்த வாரத்தில் செய்யவிருக்கின்றோம் அதோடு மட்டுமல்லாமல் கடந்த கிருத்து பிறப்பு பெருவிழாவில் நாம் உதவியது போல இன்றைய தினமும் நம்முடைய பங்கிலிருந்து அன்பிய பொறுப்பாளர்கள் வழியாக நாம் தெரிவு செய்த நூறு குடும்பங்களுக்கு இந்த நோய் தொற்று காலத்தில் உதவிகளை செய்ய போகிறோம் என்பதை உங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றேன் அன்புக்குரியவர்களே கடந்த ஆறு ஏழு எட்டு அன்னை மரியாளுடைய பிறப்பு விழாவை நாம் சிறப்பாய் கொண்டாடிட உதவி செய்த அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய கட்டுமான பணிகள் விரைவாக தொடங்கிடவும் இன்னும் பொருளுதவியோடும் நிதியுதவியோடும் மிக அழகாய் கட்டி எழுப்பப்படவும் அதற்கு நமக்கு நிறைய ஜப உதவி தேவைப்படுகிறது என்பதை கருத்தில் கொண்டு நம்முடைய பங்கில் நம்முடைய கட்டுமான பணிகள் நிறைவடைந்து புதிய திருக்கோவிலுடைய திருப்பிடம் அபிஷேகம் செய்யப்படுகின்ற வரை ஏசு உலகின் ஒளி இந்த ஒளியான கிறிஸ்தனமோடு இருந்த நம்மை வழிநடத்த வேண்டும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் கருத்தில் கொண்டு அணையா விளக்கு ஒன்றை நம்முடைய திருக்கோவிலில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி திருப்பள்ளி கொண்டாட்டத்தினுடைய நிறைவில் நாம் ஏற்றி வைத்தோம் அது இன்றளவும் எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது இது திருப்பிட திருப்பொழிவு திருநாள் வரை எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய ஜபமும் எனவே விரும்புகின்றவர்கள் இந்த ஜபக்குழுவில் சேர்ந்திட உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நண்புக்குரியவர்களின் நிதி உதவி பத உதவி பண உதவி இவையெல்லாம் நமக்கு சுலபமாக கிடைக்கும் எப்பொழுது எப்பொழுது நாம் கடவுளை நோக்கி நம்முடைய ஜபங்களை எழுப்புகிறோமோ அப்பொழுது எனவே இந்த ஜபக்குழுவில் நம்முடைய பங்கில் வீடுகளில் ரொம்ப நம்ம மொழியே சொல்கிற மாதிரிலாம் இந்த சும்மா உக்காந்து என்ன இடத்தெல்லாம் சூடு பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்கல்ல தயவுசெய்து கிளம்பி அந்த கோயில் உக்காந்து கோயிலில் சூடு பண்ணுங்கள் வந்து வந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ரிட்டையர் ஆகிட்டு வீட்டில் இருக்கிறோம் எல்லாம் வீட்டில் சும்மாவே இருக்கிறோம் டிவி உக்காந்து பார்த்துட்ருக்கேன் எல்லாம் மொபைல் உக்காந்து நோண்டிட்டுருக்கேன் ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து ஜபம் பண்ணுங்களேன் நம்ம கோவில் தானே நமக்கான கோவில் தானே இந்த புதிய கட்டுமான பண்ணி அப்படின்னு தான் நமக்கானது தானே நம்முடைய குழந்தைங்களுக்கானது அடுத்த சந்ததியினருக்கானது ஏன் நம்முடைய மறை மாவட்டத்திற்கான இந்த பகுதியில் ஒரு மிகப்பெரிய கிறிஸ்துவ அடையாளம் தானே நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணதில் என்ன குறைஞ்சி போயிட போகிறோம் சொல்லுங்களேன் நீங்கள் ஜபம் செய்ய வருவதால் உங்களுக்கும் நன்மை உங்களுக்கும் ஆசிர் நம்முடைய பங்குக்குமான ஆசிர் புதிய கட்டுமான பணிகளை விரைவாக செய்து முடிப்பதற்கான ஒரு பெரும் ஆசிராகவும் இருக்கும் எனவே விரும்புகின்றவர்கள் இந்த குழுவோடு சேர்ந்து ஜபிக்க குறிப்பாக இந்த குழுவினர் தினமும் மாலை மூன்று மணிக்கு இறையிறக்கத்தின் நேரத்தின் பொழுது வந்து ஜபிக்கின்றார்கள் விரும்புகின்றவர்கள் இணைந்திட உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் இந்த அணையா விளக்கையும் அணையாமல் பார்த்து கொள்ளவும் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் இறுதி ஆசிற்கு எழுந்து நிற்போம் நன்றியோடு மன்றாடுவோமாக்கு ஆண்டவரே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு விண்ணக கொடைகளின் செயலாற்றலால் எங்கள் மனதையும் உடலையும் ஆட்கொண்டருள உண்மையே வேண்டுகின்றோ 
அதனால் நாங்கள் எங்கள் விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு இடம் கொடாமல் இத்திரு விருந்தின் பயனுக்கு ஏற்ப வாழ்வோமாக எங்கள் ஆண்டு விரேசு கிறிஸ்து வழியாகவுமை மந்தாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக ாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக தன்னலம் துறந்து இயேசுவை பின்பற்றினருள் வேண்டி சென்று வாருங்கள் திருப்பலி நிறைவுற்றது கன்னியர்கள் பங்கு மக்கள் உடல் நலத்திற்காகவும் பங்கு தந்தையின் உடல் நலத்திற்காகவும் கருத்துகளுக்காகவும் உதவி தந்தையின் கருத்துகளுக்காகவும் ஜெபிப்போம் விண்ணுலகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெருக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக நீங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் அருளறிந்த மரியை வாழ்க ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசை பெற்றவர்கள் நீரே உடைய திருவேட்டின் கனியா இயேசு மாசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமை தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய் ஆவியாருக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக ஆமை நம் பங்கின் பாதுகாவலரான அற்புத குழந்தை இயேசுவே எங்களை ஆசீர்வதித்தருள் எங்கள் அமல் ஒரு பமாதாவே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் புனித அந்தோனியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் புனித சூசேப்பரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் தந்தை மகன் தூய் ஆவியாரின் பேராலே ஆமென்